Leute, vor ein paar Tagen ging es für mich noch los auf äh, Hering. Ähm, Habe ich noch so ein paar lästige Schuppen überall dran, die, wenn man denkt, man hat alle ähm, entfernt, findet man doch immer noch welche. Naja, heute geht es auf Nährforelle. Wir haben richtig geile Bedingungen. Äh, sehr wechselhaftes Wetter, also von Sonne äh, bis Regen, sogar Hagel hatten wir eben. Und richtig dunkle Wolken, dass es äh, wirkt, als hätten wir Dämmerung. Dazu ordentlich Wind, das heißt, wir haben viele eingetrübte Bereiche. Nicht alle sind fischbar, beziehungsweise ja, nicht äh, cool zu befischen, sage ich mal. Außer man hat Bock, voll im Wind zu stehen und ich sag mal, auf die Fresse zu bekommen. Ähm, ich bin aber nicht so dafür. Ich stelle mich lieber gerne so ein bisschen ähm, ja, woanders hin, wo es trotzdem trüb ist. Vielleicht sogar Wind von hinten oder von der Seite. Das ist ideal, um auch mit der Fliege zu fischen. Das will ich später mal ausprobieren, denke ich. Ähm, Wird jetzt aber erstmal mit der Spinnrute beginnen. Wir hatten jetzt die Seeringelwürmer am Start. Ähm, vereinzelt werden sie immer noch äh, zu sehen sein. Deswegen beginne ich hier mit so einem schönen braunen ja, Line Through Sand Eel. Langsam geführt, imitiert er nämlich meines Erachtens einen Seeringelwurm. Ähm, ziemlich gut sogar. Und ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass die Fische heute sehr gut beißen. Jetzt heißt es nur noch, diese zu finden, dennoch zu haken und zu landen. Ein Fisch für die Küche wäre natürlich richtig gut heute. Hätte ich mega Bock drauf, mal wieder einen äh, zu verwerten. Ich will jetzt aber erstmal die ersten Würfe machen. Mal gucken, ob was geht. Und im schlimmsten Fall nochmal den Spot wechseln. Aber ja, ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass wir hier schon richtig sind. Der Wind zieht auch extrem an. Also mittlerweile sind auch weiter draußen ähm, ja, Schaumkronen zu sehen. Hier im Uferbereich ist alles gut. Ich nutze jetzt aber gerade mal die trockene Periode, um für euch das Intro zu machen. Und weg geht's los. So, machen wir mal die ersten Würfel. Kann man checken, ob die Route zusammengesteckt ist und vorher. Die Bremse passt. Ich bin mal gespannt, ob heute was geht. Das Wetter ist auf jeden Fall richtig geil. Dieses wechselhafte, gute Dinge. Oh, ich glaube, da war ein Fisch. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da war ein Biss. Jawohl, jetzt sage ich es wieder. Da haben wir doch einen Fisch. Das ist geworden. Krass, das hat jetzt nicht lange gedauert. Kein ganz kleiner. Mega cool. Na, richtig schöner Fisch. Das ist echt ein trockenes Ding. Sieht doch aus, als wenn er schon mal dran war. Sieht man hier in diesem Bereich. Und schön. Tschüss. Cool, das ging auch flott. So viele Würfel waren das bisher nicht. Und ich hatte eben schon Anfasser. Spricht ja dafür, dass der Köder hier funktioniert. So, dann ziehen wir mal den Stopperknoten wieder da vor. Zack. Dass er auch im Spinstop auf jeden Fall da bleibt, wo er soll, der Haken. Geil. Gleich die nächste, bitte. 40 Fitze, wo wir gehabt haben. Auch eine geile Kondition eigentlich, aber ein bisschen größer dürfte sie sein. Mal gucken. Oder vielleicht gegen Ende, wenn da nochmal so eine beißt. Vielleicht nehme ich die mit. Mal sehen. Ah, hier ist es auch irgendwie ein Ticken drüber. Also echt eine geile Trübung. Und ja. Hier, wo ich unterwegs bin, gibt es definitiv auch Seeringelwürmer. Und langsam geführt kann der Köder natürlich einen Seeringelwurm imitieren, wenn man so möchte. Ja, schon immer ganz geil hier. Wenn man nicht direkt im Wind steht, trotzdem trüb, das ist eigentlich perfekt. Vor allen Dingen, weil es noch recht frisch ist. Ja, also richtig kalt an der Hände bei dem Wind. Kriegt man hier von zum Glück nicht allzu viel mit. Gucken, ob da jetzt ein Fisch weiter draußen kommt. Der Wind hat den Köder auf jeden Fall weit getragen. Junge, pfeift der Wind. Na, was 
war das. Ja, könnte ein Fisch gewesen sein. Ne, aber nur Kraut. Höchstwahrscheinlich. Ja, moin Leute. Ähm, ja, den muss ich mir gleich noch umschneiden. Wir haben einen neuen Tag, beziehungsweise auch ähm, andere Bedingungen. Also an dem Spot ging jetzt nichts mehr. Wir hatten da noch Gewitter und äh, Donner, Blitz und alles und habe dann lieber die Biege gemacht. Bin also jetzt am neuen Spot, am neuen Tag, andere Bedingungen. Keine einzige Wolke am Himmel. Auch ähm, von ja, Gewitter, Regen und Hagel sind wir weit entfernt, würde ich mal behaupten. Außerdem habe ich die Methode gewechselt von der Spinnroute auf die Fliegenroute. Habe hier eine neue Fünfer, die will ich mal einweihen mit einem auch neuen Kescher. Der soll auch heute gerne mal Fisch sehen. Im besten Fall natürlich schön eine für die Küche. Das wäre ideal. Wie immer 45 bis Mitte 50 wäre perfekt, wenn sie gut genährt ist. Fisch das Ganze heute mal oder ich fange an mit der Patte griechen. Habe noch ein paar ähm, Fliegen dabei, die ich zur Not ausprobiere, wenn hier nichts geht. Wir haben klares Wasser. Wird das Ganze relativ schnell fischen. Ich schätze mal, wir haben noch 7, 8 Grad Wassertemperatur. Ähm, die Sonne tut die Übriges. Erwärmt das Ganze vielleicht noch mal ein bisschen in den Flachwassergebieten. Die Würmer sind auch durch. Vielleicht schwimmt der ein oder andere noch rum. Ähm, könnte natürlich zusätzlich dafür sorgen, dass die Fische Hunger haben, wissen, was es äh, im Flachwasserbereich zu fressen gibt. Und ja, werden wir testen. Zur Not gibt es nachher auch noch eine Wurmfliege. Intermediate Schusskopf fange ich mal an und bin ziemlich zuversichtlich und werde jetzt auch die ersten Würfe machen. Holen wir noch kurz den Schnurkorb und dann geht's los. Bis gleich. So, mal, mal gucken, okay, was geht mit der Fliege. Saftiger Wind auf jeden Fall wieder. Fangen wir mal mit der Patte griechen hier, ein kleines, eine kleine Version. Dann fischen wir mal ein bisschen rum. Mal gucken. Tatsächlich, oh, direkt ein Fisch, ey, krass. Zweiter Wurf, das geht, kein Schlecht. Ui, ein richtig schöner, ein richtig schöner Fisch. Wahnsinn. Schön hier an der Fünfer. Das ist ein guter Fall. Alter Spiel, ey. Wahnsinn. Guck mal, wir kriegen jetzt natürlich eine Menge Kraut. Träumchen der Fisch. Zack. Perfekt. Richtig geil. Die gucken wir uns jetzt mal genauer an. Tja Leute, hat super funktioniert. Oh, der Fisch ist noch ziemlich agil. Ich zeige ihn euch einmal. Richtig krass, ey. Die ersten Würfe. Und dann so ein schöner Fisch. Silberblank. Fast makellos. Zwar keine mega dicke Bombe. Aber ja, Mitte 50 wird er haben. Lose Schuppen, hat sicherlich schon ein paar Würmchen gefressen und ja, hat sich die Garnele direkt reingepfiffen. Ich werde ihn jetzt mal weitgerecht versorgen, den Fisch. Und dann ja, kommt er auf jeden Fall mit in die Küche. Bei dem lohnt es sich definitiv. So Leute, äh, nach dem fulminanten Start ist das passiert, was leider allzu häufig passiert, mir zumindest. Äh, wenn ein guter Fisch auf den ersten Würfen einsteigt, äh, geht meistens gar nichts mehr, den ganzen Tag über manchmal. Ähm, heute hoffe ich, dass es einfach nur an dem Spot liegt, dass da nichts mehr ging. Ich habe auch andere Angler dort getroffen, die hatten auch nichts, den ganzen Tag über schon. Deswegen habe ich jetzt die Stelle gewechselt. Hier ist ein bisschen mehr Wind. Ähm, auf der linken Hand macht also nichts, ich kann weiterhin mit der Fünfer fischen, ich bin Rechtshänder. Und ja, hoffe, dass das Wasser vielleicht leicht angetrübt ist, hier ein paar Fische rumschwimmen, die Bock auf meine Patte griechen haben, die jetzt mittlerweile leicht zerfleddert ist. Aber meine Philosophie ist, wenn ein Köder von anderen oder von Fischen und Bissen und Drills 
runtergerockt ist, dann wird er teilweise immer besser. Das ist genauso wie mit Jerkbaits und so. Der eine oder andere kennt das vielleicht, wenn da richtig viele Kratzer drin sind, Bissspuren. Dann wird er erst richtig, äh, dann ist er erst richtig warm gelaufen, würde ich mal sagen. Ja, nichtsdestotrotz wollen wir heute den Tag richtig gut abrunden, wenn möglich. Mit ein paar Fischen noch. Muss jetzt kein großer mehr sein. Äh, Nehme ich natürlich auch gerne. Aber äh, ein paar kleine, ein bisschen Frequenz wäre natürlich richtig geil, um den Tag ja, abzurunden und perfekt wirken zu lassen. Das Wetter spielt richtig gut mit. Ich habe jetzt gerade mal die Sonne kurz genossen und einen Schluck getrunken, was gegessen. Mache mich jetzt also wieder auf die Socken und sieh zu, dass noch ein paar Fische beißen. Wäre natürlich richtig geil. Ihr seid dabei. Bis gleich. Mensch, das sieht so gut aus hier mit der Welle. Gerade jetzt so die Zeit ist echt immer alles voll mit Meerforellenangeln. Die Leute haben dann Bock drauf. Haben keine Lust, Pausen zu machen. Hechts und Zander und Barsch und Schonzeit. Dann probieren sie die Meerforellenangeler eben aus. Außerdem ist ja auch eine geile Zeit. Fische haben Bock. Knoten auch. Nice. Wichtig ist nur, die Knoten rechtzeitig zu erkennen, dann kann man sie easy lösen. Das heißt, wenn ein Wurf mal richtig in eine Grütze gegangen ist, lieber einmal checken, bevor er sich zuzieht. Damit man da alles neu schneiden muss, abtüdeln muss, abschneiden, rumtüdeln, so rum. So. Aber dann wird das natürlich immer ruckzuck voll an der Küste. Und man fischt, ja, wenn man zu spät aufsteht, für ja, bereits durchgefischte Spots nicht so mein Fall, wobei ich auch weiß, dass es jetzt nicht immer dramatisch ist. Die Fische ziehen hin und her, andere Köder, bla bla bla, aber ja, ich glaube jeder von uns findet das ganz cool, einfach Spots zu befischen, an dem zumindest an dem Tag keiner vorher war und das ist jetzt zur Zeit äh, ja, schwierig möglich, wenn man zu spät aufsteht, sage ich mal. Aber das legt sich auch wieder. Na gut, wenn jetzt hier nichts mehr geht. Gucken, fünf Würfe mache ich noch. Und sonst ist hier Schicht im Schacht. Da sieht das so gut aus, ich verstehe es nicht. So, hier geht auf jeden Fall nichts mehr. Deswegen mache ich jetzt einen Abgang. Und mit mich gleich nochmal. Bis dann. Ciao. Tja Leute, das war's. Ähm, hier ging jetzt nichts mehr. Bis auf dieser eine Fisch ähm, vor ein paar Stunden an einer anderen Stelle war natürlich genial. Die Sonne brutzelt immer noch, ich gebe jetzt aber auf, nichts weiter passiert. Ein, zwei Bisse hatte ich eventuell, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, kann auch Kraut gewesen sein. Ich hatte da gerade eine Etage tiefer gefischt. Ja, ansonsten der letzte Angeltag, den ihr gerade eben auch gesehen habt, war natürlich auch genial. Gab nur diesen einen Fisch, komplett andere Bedingungen, Sturm ohne Ende, den ich mich so ein bisschen entziehen musste. Heute war es angenehmer, ein bisschen wärmer blauer Himmel und ich konnte mich voll in den Wind stellen, mehr oder weniger voll, also von der Seite und äh, ja, wurde richtig schön belohnt. Route eingeweiht, klasse Route. Ähm, Kescher hat auch gut performt, wie ein Kescher halt performen kann. Ähm, genau. Ich lasse mir auf jeden Fall die Forelle richtig schön schmecken. Hab schon Bock drauf, sie zubereit, zuzubereiten, mal zu gucken, was sie im Magen hat und äh, genau, die Köder nächstes Mal vielleicht anzupassen. Und ja, melde mich beim nächsten Mal. Hoffe, ihr seid wieder dabei. Schalte wieder ein, gib dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Bis dann, ciao! Mm -hmm.